Sevgili dostlar hepinize merhaba. Bugün değişik bir video ile karşınızdayım. Atlantis nedir? Atlantis'te amaç nedir? Nasıl oynanır? Ne yaptığınızda karşılığında ne alırsınız? Giriş seviyesinde bunlardan bahsedeceğim. Buyurun içeri. Öncelikle Atlantis bu oyunun merkezidir. Görselde göreceğiniz üzere bütün krallıkların ortasında bir Atlantis adası vardır. Atlantis etkinliği ise 2 haftada bir gelir. Bu etkinliğe öncelikle kaydolmanız gerekir. Kaydolmak istediğiniz zaman Atlantis etkinliğinin kayıt süreci başlar. Bu süreç 1 saattir. Ekranda karşınıza Atlantis kural kitabı ve bin altın ile kaydolabileceğiniz bir pop-up çıkar. Bu pop-up'a basarak bin altın harcarsınız ve Atlantis listesine kaydolursunuz. Daha sonra bir saatlik bekleme süresi bittiğinde Atlantis'e ışınlanırsınız otomatik olarak. Atlantis'e ışınlandığınız zaman ittifak araştırmalarından aldığınız Bonuslar aktif olmaz. Burada tamamen kendi kalenizin standart bonuslarıyla oynayabilirsiniz. Atlantis etkinliğinde yapacağınız aksiyonlara göre puanları toplarsınız ve bu puanlar karşılığında gireceğiniz ilk 3, ilk 6, ilk 10, ilk 50 ve ilk 100'e şu ekranda göreceğiniz hediyeleri kazanırsınız. Atlantis'te ilk kaça girdiğinize göre size sarı, mor, mavi sandıklar verir. Bu sandıklardan da bu itemlerin sarı, mor ve mavi şekilde olanlarına sahip olabilirsiniz. Bu itemleri biriktirip biriktirip yükseltebilirsiniz. Kırmızıya kadar yolu var. Şimdi gelelim Atlantis kabaca nedir'e. Atlantis'te birden fazla ada açılır aslında bu etkinlikte. Her adanın 100 oyuncu kapasitesi vardır. Yani eğer Atlantis'e girerseniz, 1000 altın verip Atlantis'e kaydolursanız, şuradaki ilk 100 ödüllerini almanız garantidir. Dolayısıyla her ada maksimum 100 oyuncu aldığı için siz Atlantis'e girip, kaydolup Atlantis'e ışınlanıp hiçbir şey yapmayıp geri dönseniz bile bu ödülleri alırsınız. Bakın şu anda Atlantis'e otomatik olarak ışınlanmak için 31 dakika diyor. Bu 31 dakika bittiğinde benim ekranımın etrafı mavi yeşilimsi gibi yanıp sönerek beni Atlantis'e ışınlayacağını bildirecek bana ve ardından otomatikman Atlantis'e ışınlanacağım. Atlantis'te bölgeler var. Aynı bizim krallıklarımızdaki haritalarda olduğu gibi dıştan içe doğru 6. seviye, 7. seviye makamlar ve Atlantis tahtı olmak üzere dıştan içe doğru daralan bir harita var. Atlantis'te belirli zaman periyotlarında ki oyun bizi uyarıyor o esnada yakında şu seviye şehirler sular altında kalacak diyor. Eğer o seviye şehirlerde kalmaya devam ederseniz sular altında kalıp Atlantis'ten elenirsiniz. Elenmek istemiyorsanız üst seviye şehirlere zıplamanız ve oralarda kalmanız önemlidir. Buna dikkat etmekte fayda var. Farklı farklı adalar oluşacağı için ittifakınızdan ya da krallığınızdaki arkadaşlarınızdan Atlantis'e katılmalarını istediğinizde aynı Atlantis adacığına düşmeme ihtimaliniz çok yüksek. Farklı farklı adacıklar oluşuyor. İşte 4507, 4506, 4509 gibi. Dolayısıyla herkes farklı Atlantis adacığına ışınlanır. Bazılarınızla denk gelebilirsiniz. Bunu da zaten Atlantis'e ışınlandığınızda birbirinize denk gelirseniz göreceksiniz. Atlantis'te puan yapmak nasıl oluyor? İki farklı şekilde oluyor. Bir, rakip kalelere saldırarak ve onları yakarak. İki, Atlantis'teki kriptlere vurarak. Kript dediğimiz nedir? 
Bizim normal krallığımızda yaptığımız Karahisar gibi ama bunun daha minyatürüdür. İçinde dalgalar vardır. Bu dalgalara vurdukça da her dalgaya özel puan kazanırsınız. Ama tabii bir düşman kaleye saldıracak kadar, saldırıp yakacak kadar puan kazanamazsınız. Ayrıca Atlantis'te kaynaklar vardır. Demir kaynakları, gümüş kaynakları, ekmek kaynakları, odun kaynakları vardır. Ve ayrıca Atlantis'te silah depoları vardır. Bakın şu an şurada görmüş olduğunuz saldırıları, sağlıkları, kalkanları, ekstraları kullanabiliyoruz normal krallığımızda. Ama bunları Atlantis'te kullanamıyoruz. Sefer boyutumuzu Atlantis'te kullanamıyoruz. Atlantis'te sadece T5'lerle savaşılır ve sefer boyutunuza göre 140, 150, bazen 170'e kadar çıkar. Sefer boyutuyla saldırılır. Eğer hastanenizi iyileştirmezseniz, elenirsiniz. Atlantis'te her size saldırıldığında eğer yanarsanız 2 dakikalık kalkan alırsınız. Bu 2 dakikalık kalkan süresince de hastanenizi iyileştirebilirsiniz. T5 askerler Atlantis'te aynı bizim normal krallıklarımızda T1'leri iyileştirdiğimiz gibi saniyesinde iyileştirilir. Altın harcanmaz. Ama Atlantis'te saldırı bonusu almak için, sağlık bonusu almak için, sefer boyutu bonusu almak için 3 yolunuz var. 1. Atlantis paketi satın almak. 2. Atlantis içindeki silah depolarını yağmalamak. 3. Şu ekran az sonra Atlantis'e gittiğimizde değişecek. Ve hatta şu ekranda değişecek. Bu ekranda Atlantis saldırı, sağlık, sefer boyutu için altın harcayarak satın alabilirsiniz bunları. Atlantis'te şehir işgali diye bir şey yok. Kaleleri vurarak puan kazanırsınız. Atlantis kriplerini hani mini karahisar onları vurarak puan kazanırsınız. Ve tahtlar açıldığında, makamlar açıldığında makamlara sahip olarak ekstra bonuslar kazanırsınız. Ardından da Atlantis'in kendi tahtı yani bizim krallığımızdaki krallık tahtı gibi Atlantis'in de merkezindeki Atlantis tahtı açılır. Bu taht etrafında birbirinize vurabilirsiniz ya da bu tahtı işgal ederek puan kazanabilirsiniz. Kazanacağınız puanlar sonucunda da ilk 3, 4, 6, ilk 10, ilk 50 ve ilk 100 gibi sıralamada kendinize yer bulabilirsiniz. Sevgili dostlar göreceğiniz üzere Atlantis'e ışınlanmamıza son 5 saniye diyebiliriz ve ekranımızın etrafı mavi olarak yanıp sönüyor. 2, 1, 0 ama evet oyun yeniden yükleniyor olacak. Yeniden yüklendiğinde de Atlantis'te hangi krallıkta olduğumuzu göreceğiz. Burada elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. Silah depolarına yürümemiz gerekiyor ki saldırı sağlık alabilelim. Bakın şu kulakçıkta hiçbir şey yok. Sadece hastane kapasitemiz var 300k. Şurada göreceğiniz üzere 15 dakikalık bir girişte verilen Atlantis kalkanı var. Ordu saldırısı hazır. Bakın bunları altınla alabiliyoruz. Ordu sağlığı yine altınla alabiliyoruz. Sefer boyutu yine altınla alabiliyoruz. Burada kripler için daha önceden gitmişim. Yine altınla alabiliyoruz saldırı sağlık karşılaşmalar. Burada... Sohbet yok farkındaysanız. Ve şu an 5. seviye şehirlerdeyiz. Bakın şurada bir uyarı var. 5. seviye şehirlerin sel altında kalmasına 28 dakika demiş. Şimdi buna tıklıyoruz. Bakın Atlantis kripti dediğim bu. 3 dalgalık. Saldır diyelim örneğin. Ya da saldır demeden önce şunu göstereyim. Atlantis demir madeni. 8 milyon demir veriyor. Yağma süresi 2 dakika. Bakın ordu saldırısı artı 35 diyor. Yine bunun da yağma süresi 2 dakika. Yağmala diyelim. Şimdi bakın sadece T5 kullanabiliyoruz. Yürüyelim. Bu hareketi yaptığımız zaman gördüğünüz üzere kalkan çıktı. Buradaki hızlandırmalar da altında arkadaşlar. Bunun yağmasını bitirdikten sonra geleceğim ve şu Atlantis kriptine saldıracağım. Arkadaşlar Atlantis'te boyut çok önemli. Bonusla birlikte boyut çok önemli. Şöyle bir örnek göstereyim size. Şu an herhangi bir boyut bonusunu aktiflemediğim halde saldır dersem şu anki ordu boyutum, sefer boyutum 131K. 131K hiçbir işe yaramaz. Dolayısıyla buradan ordu saldırılarını aktifliyoruz. Biraz altın harcayarak ordu sağlığını aktifliyoruz. Sefer boyutunu aktifliyoruz. Görüyorsunuz altın harcıyoruz. Gelelim ve hemen kripte yürüyelim. 
Bakın hemen bir kale darbe almış. Darbe aldığı için bu kalkan otomatik olarak veriliyor. 2 dakikalık kalkan bu kalkan. Ben şu anda kripte yürüdüm. Bu sayede ilk 100 garanti olacak. Bu arada burada alacağım kalkan paketle geliyor. Altınla alamıyorum. Dolayısıyla kalkan kullanamıyorum. Ama saldırı sağlıklar ve diğer her şey 15'er dakikalık Atlantis'te. Bu nedir? Saldırı veriyor. Gidelim. Birisi bana vurdu ama beceremedi. Biz şöyle yapalım. Orayı yağmalayalım. Şş, bakın hemen hastanemi iyileştirmem gerekiyor. %22. Hastanem eğer dolarsa sıkıntı. Bakın aynı saniyede iyileştirebiliyorum. Kaynağım olmasaydı altınla iyileştirecektim. Birimleri iyileştir diyorum. 2 dakikalık süre boyunca buradaki ordu saldırısı artı 35'i e, toplamam gerekiyor. Harita bizim bildiğimiz krallık haritasının aynısı. Ortada Atlantis tahtı var. Kenarlarda makamlar var. Şöyle bir tıklayalım. Atlantis tahtı 1 saat 20 dakika için korumada. Makamlar da hakeza 50 dakika için korumada. Her makamın farklı bir marifeti var. Bakın nüfus bölgesi menzilli saldırı sağlık 300 veriyor. Kahramanlar makamı süvari saldırı sağlığı için 300 veriyor. Uzlaşı makamı kuşatma saldırı sağlık 300 veriyor. Kanun makamı mızrakçı saldırı sağlık 300 veriyor. Buraları belli bir süre elimizde tutmamız gerekiyor. Savaş makamı da silahşor saldırı sağlığı 300 veriyor. Şöyle gelip mesela bir deneyelim. Hop bakın vurduğum adam fırladı gitti. Hemen hastanemi iyileştireyim. Çünkü hem az önce darbe yedim hem de darbe vurdum. Şuraya ışınlanmak için yine altın harcamam gerekiyor. Işınlanalım. Yağmala diyelim. Göreceğiniz üzere buradan da ordu saldırısı bonusu alıyorum ekstra. Ve ordu boyutum gerçekten düşük ve bu hiç hoşuma gitmiyor. Şuruz. Bir tane daha vurduk. Tanemizi iyileştirelim. Her vuruştan biraz daha kazanıyoruz. Farkındaysanız. Bakın burada ordu sağlığı kısmı var. Yağmalamaya giriyorum. Halkanım devreden çıkıyor. Az önce ordu sağlığı için zıpladığım kısımda Birisi geldi. Malum ordu sağlığı için kalkanımı indirmem gerekiyordu. Kalkanımı indirdim. Birisi bana saldırdı. Ve benim kalem haritanın bambaşka bir yerine ışınlandı. Ama bu sağlık kısmında ordum hala içeride. Bakın 15 saniyesi var. Peki ben neredeyim? Çok alakasız bir yerdeyim. Şu an gerçek aksiyon başlamış sayılmaz. Onu da peşinen söyleyeyim. İnsanlar hala yani aktif savaşçılar şu anda saldırı sağlık toplamakla meşguller. Şu anda az önce buradaki kale bakın topluyordu. Sağlık topluyordu. Ve fakat ona vurdum. Bakın şu an suların yükseleceğini bizlere bildirmek için ekranın etrafı yine mavi yanıp sönüyor. Bu sular yükseldiğinde 5. seviye şehirler sular altında kalacak. Kriplerden tekrar bahsedeyim. 3 dalga size puan veriyor ama 3 dalgayı bitirdiğiniz zaman ayrıca kripte ilişkin bir hediye veriyor. Bu saldırı sağlık olabilir, sefer boyutu olabilir. Bu bilgiyi de arada vermiş olayım. Ben şu an 6. seviye bir şehre zıpladım hemen. 5. seviye şehirler sular altında kaldı arkadaşlar. Şu an 6. seviye şehirler için aynı uyarı yapılıyor. Yarım saat sonra yani 30 dakika sonra da 6. seviye şehirler sular altında kalacak. Ben hala kendimi güçlendirmek için kript vuruyorum. Bir yandan da skor yapıyorum çaktırmadan ince ince. Ama gerçek savaşın yanında kriplerin verdiği skor hiçbir şey yaramıyor. Kabaca Atlantis böyle arkadaşlar. 30 dakika sonra 7'lik şehirler gidecek. Yine 7. seviye şehirlerle birlikte makamlar da açılacak. Buradan ekstra saldırı sağlık bonusları alıp bir yerlere yürünebilir. Zıplandığı zaman, buralar açıldığı zaman bu yeni saldırı sağlık bonusları, kripler aktif hale gelecek. Dolayısıyla bonuslarınızı yükseltebileceksiniz. Atlantis kabaca böyle arkadaşlar. Umuyorum bir fikir verebilmişimdir sizlere. 
Bu videonun işinize yaramasını umuyorum. Lütfen kanala abone olmayı, videolar altına yorum yapmayı ve canlı yayınlarımıza gelmek için de hatırlatma zilini aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, iyi bakın kendinize.